है एवरी वन वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनी और बच्चों मैं हूँ आपकी बायोग्रु आज हम लोग करेंगे एन टी ए का पेपर नंबर ट्वेंटी थ्री ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ये सीरा हमारा पेपर इसको डाउनलोड करते हैं जो बच्चे नए हैं आप लोग मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं और आप लोग अगर रेगुलर वीडियो देख रहे हैं ये क्योंकि व्यूज़ तो काफ़ी होते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस के बेल आइकन पर प्रेस करने से आपके पास नोटिफिकेशन ही पहुंच जाएगा कि कब वीडियो अपलोड हो रहा है और मेरा फोकस इस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके एग्ज़ाम को लेकर के है और एग्ज़ाम में सिर्फ मैं फोकस कर रही हूँ क्वेश्चन पे मेनली है ना तो इसलिए बेलाइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना बच्चों सब्सक्राइब करने के साथ साथ ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपके पास में आते रहें और आपका कोई भी नुकसान न होने पाए नेट बड़ा स्लो लग रहा है आज मुझे अभी स्पीड से हो नहीं रहा है यस 64 परसेंट चलिए पेपर डाउनलोड हो गया है सेटिंग्स चेंज करते हैं बच्चों अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए अगर वो तुरंत रिजॉल्व होने वाली होगी तो मैं वहीं पर रिजॉल्व कर दूंगी और हो सकता है कि उसको मुझे देख करके वीडियो बनाने लायक अगर होगी तो उसमें मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए मैं आप मुझे एक दो दिन लग सकता है वीडियो बनाने में उस पर तो उसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी और अगर आपने बेलाइकन को प्रेस किया होगा तो वीडियो अपलोड होते ही आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो अगर आपके पास में नहीं भी होता है तो भी मैं कमेंट सेक्शन में कोशिश करूंगी कि जिन बच्चों ने पोस्ट किया था कि हाँ उनको प्रॉब्लम है तो मैं वहाँ बता दूंगी कि आपका पर्टिकुलर वीडियो रेडी हो गया लेकिन इस पर थोड़ा सा टाइम लग रख सकता है तो बच्चों प्लीज़ कॉपरेट फॉर दिस और चलिए पेपर डाउनलोड हो गया है खुल भी गया है और ये हमारा आ गया है बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एज फार एज फ्लॉरिंग बिहेवियर ऑफ प्लांट इज कंसर्न नील कुरजी एंड बैम्बूसा डू नॉट कम अलॉन्ग विद तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस हैं वीट राइस एंड मैरी गोल्ड हैंड बेन रेडिश एंड कैरेट मैंगो एंड एप्पल तो बच्चों यहाँ पे जो आपका किस प्लांट के लिए कह रहा है नील कुरंजी एंड बैम्बूसा डू नॉट कम अलोंग विद तो ये जो नील कुरंजी और बैम्बूसा जो होते हैं बच्चों ये पेरीनियल प्लांट है है ना मोनोकापिक भी हैं और पेरीनियल हैं तो यहाँ पर आपको देखिए ऊपर जो ऑप्शन ए है बी है और सी है तो ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है लेकिन जो आपके पेरीनियल भी हैं मोनोकापिक भी हैं और अपने लाइफ टाइम में केवल एक बार ही फ्लावरिंग इनमें होती है ठीक है लेकिन जो आपका डी ऑप्शन है बच्चों मैंगो एंड एप्पल ये पेरीनियल ट्रीज तो हैं लेकिन इनमें क्या फ्लारिंग सिर्फ एक बार होती है क्या साल में एक बार होती है यानी कि लाइफ टाइम में तो इनकी कई बार होती है ना आप मैंगो तो हर साल खाते हैं ऐसा तो नहीं कि हर बार नया मैंगो का पेड़ लगाना होता है तो मैंगो एंड एप्पल जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये इससे मैच नहीं कर रहे हैं इसमें पेरिनियल ट्री हैं बट इसमें जो फ्लारिंग होती है वो बहुत बार होती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस सेकेंड म्योटिक डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग स्पर्मेटागोनिया ए स्पर्मेटागोनिया बी एंड बी ऑप्शन में है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड एंड सी में है स्पर्मेटागोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड और डी में है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड एंड स्पर्मेटेड तो यहाँ पे जो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कुछ स्पर्मेटागोनिया होते हैं जिन्हें कहा कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड्स ये पेरियोडिकली मियोसिस इनमें होती है ठीक एक जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड्स एक मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है यानी कि रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट करता है तो ये दो इक्वल साइज के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइज बनाता है स्पर्मेटोसाइड्स बनाता है जिसमें एन इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं कि ट्वेंटी थ्री होता है यानी कि जब बहुत सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइज जो है वो मियोसिस सेकेंड के लिए जाते हैं जो कि क्या होता है आपका कौन सा डिवीजन होता है बच्चों इक्वेशनल डिवीजन होता है तब ये दो इक्वल स्पर्मेटेड्स प्रोड्यूस करते हैं ठीक तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड गिव्स आउट स्पर्मेटेड्स तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों मैच द कॉलम मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड द एक्सटर्नल जेनाइटीलिया ऑफ फीमेल एंड मेल एक्सेसरी ग्लैंड ठीक तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपके पास क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड रेटेटेस्टिस मोन्स प्यूबिस लेबिया मेजोरा वासा एफ्रेंशिया एपिडाइडमिस एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तो आपका यहाँ पे जो मेन मैचिंग किससे किससे हो रही है कौन ये तीन पार्ट किस किस के साथ जा सकते हैं वो आपको बताना है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल एक्सेसरी डक्ट से तो मेल एक्सेसरी डक्ट आपका किससे किससे जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया रेटी टेस्टेड हो गया रेटी टेस्टिस हो गया 
देखो प्रोस्टेट ग्लैंड आप जो अगर को मेल एक्सेसरी डक में नहीं आएगा बच्चों ये मेल एक्सेसरी ग्लैंड में आएगा है ना तो जो दूसरा रेटेड एस्टेट्स है वो पी के साथ तो जाएगा उसके अलावा आपका जाएगा मॉन्स प्यूबिस नहीं जाएगा लेबिया मेजोरा भी नहीं जाएगा वासा एफ्रेंशिया वापस जाएगा आपका पी के साथ में फिर उसके बाद में आपका एपीडाइडमिस भी नहीं जाएगा आ, नहीं एपीडाइडमिस तो जाएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड नहीं जाएगा ठीक है तो यहाँ पे इसके साथ में हो गए पी के साथ में टू एंड फाइव एंड सिक्स ठीक इसके अलावा टू फाइव सिक्स के देखिए कौन से ऑप्शन हैं यहाँ पे पी में ए और बी ऑप्शन है ठीक अब क्यू में आपका क्या है द एक्सटर्नल जेनाइटीलिया ऑफ फीमेल तो फीमेल वाले में आपका कौन कौन सा जाएगा बच्चों दिख रहा होगा आपको मॉन्स प्यूबिस हो गया और एक लेबिया मेजोरा हो गया तो क्यू के साथ में आपका जाएगा थ्री एंड फोर बाकी सारे जो हैं वो मेल वाले के हैं पार्ट इसके अलावा जब आपका मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात होती है तो उसमें एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगी और फिर उसके बाद में आपकी बल्बो यूरिथर ग्लैंड आ जाएगी तो यहाँ पे वन और सेवन हो जाएगा तो ए ऑप्शन में देखिए आपको दिख रहा होगा कि पी टू फाइव सिक्स क्यू थ्री फोर एंड आर वन सेवन अच्छा एक बात और है कि कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है उन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया इनफैक्ट कि मैम आप जब पेपर को सॉल्व कर लेती हैं तो उसको सबमिट करके भी दिखाइए ताकि हमें ये पता चल सके कि एन के अकॉर्डिंग कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं तो आज हम ये भी करेंगे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा मैं लास्ट में आपके सामने ही पेपर को सबमिट करूँगी नेट ऑन करके और फिर हम देखेंगे कि हमारे क्या आंसर सही होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी एंड एच आई वी कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग इंजेक्शन नीडल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा एंड द एडोलिस पीरियड इज द पीरियड बिटवीन एटीन टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज एंड अर्ली सिम्टम्स ऑफ द एस टी डीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग फ्लूड डिस्चार्ज एंड इचिंग फ्लूड डिस्चार्ज हो गया स्लाइट पेन हो गया स्वेलिंग हो गया एक्सेट्रा इन द जेनाइटल रीजन हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ठीक है सबसे पहले तो देखिए आपका ये जो एडोलिसेंस पीरियड होता है जो एडोलिसेंस पीरियड होता है ये आपका वो पीरियड होता है आप कह सकते हैं ब्रिज पीरियड होता है या कह सकते हैं एक प्रोसेस होता है बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के जहाँ मतलब जिस टाइम पे जब चाइल्ड जो है वो एक मैच्योर हो रहा होता है अपने एटीट्यूड में अपने बिलीफ में और फिजिकली भी आप देखना चाहते हो फिजिकली भी दैट इज दैट कम्स अंडर इट तो यहाँ पे जो इसकी एज है दैट इज 12 टू 18 ईयर्स एज है है ना तो यहाँ पे आपको कितनी देर रखी है 18 टू 25 फाइव ईयर्स क्या 18 से 25 के बीच में होती है नहीं होती ना तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है बाकी आपका जो ये फर्स्ट uh, स्टेटमेंट है कह रहा है कि सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी एंड एच आई वी कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग इंजेक्शन नीडल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा तो ये तो करेक्ट है और जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो करेक्ट तो यहाँ पे आपके दो स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट होंगे जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो से सही नहीं है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेलेक्ट द इन करेक्ट मैच बीज वैक्स यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेज और बी ऑप्शन है म्यूल इट इज द रिजल्ट ऑफ मेटिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज एंड सी ऑप्शन है आपके पास में हिल्सा सरडाइंस एंड मैक्रियल सम ऑफ द मेराइन फिशेज दैट आर रिटर्न इन अवर कंट्री एंड जो डी ऑप्शन है आपका इन ब्रीडिंग क्या है इन ब्रीडिंग रिफर्स टू द मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड सोसाइटी नहीं यही नहीं आपका सही है बच्चों क्योंकि जो इन ब्रीडिंग होती है वो ब्रीडिंग होती है बिटवीन द एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स ठीक तो क्लोज रिलेटेड तो नहीं हो गया ना सेम ब्रीड ही हो गया और जिनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं और यहाँ तक कि आप ये कह सकते हैं कि दे आर पेडिग्री ऑफ फोर टू सिक्स जनरेशन की जिनकी कॉमन हो ठीक ये तो ये करेक्ट होता है जो आउट ब्रीडिंग होती है वो अलग होती है ना आउट ब्रीडिंग में आपके आ जाते हैं कई आउट क्रॉसिंग हो जाता है क्रॉस ब्रीडिंग हो जाता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में आपके जो डिफरेंट एनिमल होते हैं ब्रीड के एनिमल होते हैं डिफरेंट स्पीशीज के एनिमल होते हैं उनके बीच में ब्रीडिंग कराई जाती है और जो क्रॉस ब्रीडिंग पे तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है अभी कि जो उन ब्रीडिंग कराई जाती है उन एनिमल्स में जो डिफरेंट ब्रीड्स के होते हैं और बट सेम स्पीशीज में बिलोंग करते हैं और आउट क्रॉसिंग पे भी एक क्वेश्चन आ चुका है आपका कि इसमें जो ब्रीडिंग होती है बिटवीन द अनरिलेटेड एनिमल्स होती है ठीक है जिसकी फोर टू सिक्स जन पेडिग्री एनालिसिस अगर उनकी देखी जाए तो फोर टू सिक्स जनरेशन तक उनके कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते हैं ठीक तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैच द हॉर्मोन विद इट्स फंक्शन तो यहाँ पे आपके पास में हार्मोन्स दे रखे हैं बच्चों दैट इज मेलेटोनिन एल्डोस्ट्रॉन एंड थायरोक्स
मेलेटोनिन का पहले ढूंढते हैं तो मेलेटोनिन का है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट नो इट स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्बन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयन नो इट स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्बन ऑफ कैल्शियम आयन बाय द रीनल टिब्यूल्स एंड इंक्रीज कैल्शियम आयन एब्जॉर्बन फ्रॉम द डायजेस्टेड फूड नो फिर है आपका इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल एंड बॉडी टेम्परेचर तो ये तो सही लग रहा है फिफ्थ वाला क्या है इट स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड ये भी नहीं है तो फोर्थ जाएगा आपका पी के साथ में तो पी के साथ में फोर्थ के कितने ऑप्शन है ए और सी ऑप्शन है ठीक है क्यू में क्या है आपका एल्डोस्ट्रॉन है तो एल्डोस्ट्रॉन का फंक्शन अभी हमें मिला था बीच में इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट नहीं ये देखिए सेकेंड उसके सामने ही है फंक्शन एल्डोस्ट्रॉन का इट स्टिमुलेट द री एब्जॉर्बन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयंस ठीक तो ये आपका हो जाएगा एल्डोस्ट्रॉन का सेकेंड अब क्यू सेकेंड के साथ में कितने हैं आपके येस yes, तो ऑप्शन तो हमें दिख गया है लेकिन आर वाला भी देख लेते हैं थायरॉक्सिन तो थायरॉक्सिन जो होता है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही आ जाएगा इसके साथ में तो यहाँ आपका जो सी ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स एक्टिवेटेड स्लज एंड ट्रीटमेंट थ्रो स्क्रबर तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा क्योंकि जो स्क्रबर होता है इसका यूज किया जाता है गैसियस पॉल्यूटेंट जो प्रेजेंट होते हैं एयर में जैसे कि एसओ हो गया इनको रिमूव करने में ठीक तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द एंजाइम टैक पॉलीमरेज तो ऑप्शन है आपके पास में एंजाइम के बारे में पूछ रहा है इट रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर ये करेक्ट है इट रिक्वायर्स प्राइमर्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड इट इंड्यूस डी नेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं ये नहीं करेक्ट है तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं तो ये आपको ए ऑप्शन में मिल रहा है आपको पता होगा कि ये थर्मस एक्वेटिकस नामक के बैक्टीरिया से मिलता है और ये बहुत हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेता है इसीलिए इसको पी साइकिल में यूज़ किया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्योंकि जो साइकिल होती है उसमें टेम्परेचर बहुत 95 डिग्री सेल्सियस से तक हाई जाता है तो इतने टेम्परेचर पे कोई भी एंजाइम जो हो अगर होगा नॉर्मल तो वो डी हो जाता है तो उसकी फंक्शनिंग वहाँ पर नहीं हो पाएगी तो इसलिए यहाँ पे जो है इस एंजाइम का यूज़ किया जाता है ये जो बैक्टीरिया जिससे ये एंजाइम मिलता है ये हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है बच्चों ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स इन नेट पैसिव इम्यूनिटी इन नेट एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी तो दैट इज अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1997 द कंपनी दैट गॉट पेशेंट्स राइट्स ऑन बासमती राइस सॉरी पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइट नॉट पेशेंट तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस हैं यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस बी है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी एंड सी है आपका एली लिली कंपनी और जो आपका डी है नन ऑफ दीज इसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ भी नहीं है बच्चों अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये आपको यूएस पेटेंट मुझे याद है तो यहाँ से ही मुझे करेक्ट आंसर आपका दिख रहा है कि ए ऑप्शन होगा ठीक है जब यूएस पेटेंट वहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर ट्रेडमार्क ऑफिस भी आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एंजिना uh, और एंजिना पैक्टोरिस इज बिकॉज ऑफ ऑप्शंस है इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू हर्ट मसल्स और कार्डियो मेगेली इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड कंप्लीट सेसेशन ऑफ वर्किंग ऑफ हर्ट तो बच्चों जो इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होती है हर्ट में मसल्स में तो उसमें यहाँ पे आपका ये जो होता है इसी की वजह से होता है ठीक है तो यहाँ पे जो कंडीशन ये होती है इसमें इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई जाती है हार्ट मसल को जिसकी वजह से एक एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर होता है ठीक जिसकी आप कह सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है हार्ट मसल्स में जिसकी वजह से पेन होता है कभी भी आपने नॉर्मल भी नोटिस किया होगा अगर आपको किसी जगह पे पेन हो रहा है तो अगर आप डीप ब्रीथ करते हैं है ना तो आपको उस अगर आपको चोट लगी है या कहीं आपको पेन हो रहा है तो आप अगर डीप ब्रीथ करेंगे बार बार तो आपको उस जगह पे पेन कम फील होगा क्योंकि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन सप्लाई होगी वो बढ़ जाती है अच्छे से ठीक है डीप ब्रीथिंग में ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा जाने लगती है तो इसलिए वहाँ पर आपको पेन जो है वो कम फील होने लगता है ठीक तो यहाँ पे तो सप्लाई ही नॉर्मल से कम हो रही है तो इसीलिए एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेड टाइ
द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज एबसेंट इन यूलोथ्रिक्स वॉलबॉक्स स्पाइरोगा नॉस्टॉक तो दैट इज नॉस्टॉक इज करेक्ट आंसर हि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एनिमल बिलोंगिंग टू द बिलो मैंशन क्लास ऑफ वर्टिब्रेड्स ओके तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है एंड द नोटोकॉल्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ एंड माउथ इज वेंट्रल ठीक है फिर उसके बाद में है द स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्किल द टेल मे बी प्रेजेंट एंड यहाँ पे ये तो आपका हाइला की कैरेक्टरिस्टिक है फिर थर्ड में आपका सिक्स ट्वेंटी सिक्स टू फिफ्टीन पेयर्स ऑफ गिल्स लिट्स एंड जॉज एबसेंट तो सिक्स टू फिफ्टीन पेयर्स ऑफ गिल्स लिट्स आपके लैम्परे में देखी जाती हैं बच्चों और जॉज इसमें भी एबसेंट होते हैं तो ये आपका लैम्परे ही होगा और फिर इसके अलावा आपका विवी पेरस यूजली एंड पिन्ना प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मेंबर तो टेरोपस हो गया ये तो आपका तो यहाँ पे आपका मुझे ये सारे ऑप्शन किस में दिख रहे हैं सी ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पे इसमें दिख रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है प्रिस्टिस कह रहा है द नोटोकॉट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ द माउथ इज वेंट्रल दैट इज प्रिस्टिस तो यहाँ सी ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए बच्चों देखिएगा अगर इसमें कुछ डिफरेंस लगे तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आई विल चेक इट अगेन अ मेंबर ऑफ द प्लांट फैमिली विच इज स्टोर्स फूड इन इन द इंडोस्पम ग्रामिनी मालवेसी सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनेसी दैट इज ग्रामिनी बच्चों ग्रामिनी जो होती है मोनोकॉट फैमिली होती है इसमें जो सीड्स होते हैं इंडोस्पमिक होते हैं एंड फूड स्टोर करते हैं इंडोस्पम में ठीक है तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्लोएम एंड डाइकॉट बाय पेरीसाइकल कॉर्टेक्स वेस्कुलर कैमियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वेस्कुलर कैम्बियम होगा क्योंकि जो वेस्कुलर कैमियम होता है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम के ठीक अच्छा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितने हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको उससे हेल्प मिल रही है आप कुछ भी कमेंट करके मुझे बताइएगा यस भी कमेंट कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि बच्चों हाँ ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो रहा है क्योंकि मैं इसीलिए वीडियो को बाई रख रही हूँ क्योंकि हिंदी में पेपर्स ये नहीं दे रहे हैं एन वाले तो आप लोगों की भी हेल्प हो जाए तो इसलिए बाई मैं कोशिश करती हूँ वीडियो को बनाने का तो अगर आप लोग कुछ चेंजेस भी चाहते हो तो मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में तो मैं ताकि वो चेंजेस करके आपकी और मदद कर सकूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन कॉकरोच ईच टेस्टिस एक्सटेंड्स फ्रॉम फोर टू सिक्स डैश सेगमेंट सेकंड पॉइंट है ईच कंपाउंड आई इन कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अबाउट डैश हेक्सागोनल ओमेटीडिया तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं थोराकिक थाउजेंड थोराकिक टू थाउजेंड एबडोमिनल थाउजेंड एबडोमिनल टू थाउजेंड डी ऑप्शन आपका बच्चों यहाँ पे करेक्ट होगा दैट इज एबडोमिनल टू थाउजेंड अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ये The vacuoles are surrounded by a thin membrane called plasmodesmata, हाइडेथॉर्ड stonoplasm and tonoplast. तो correct answer है बच्चों tonoplast. Next question क्या है Pelvic girdle is made up of सिक्स bone, टू bones, थर्टी bones, फोर bones. तो यहाँ पे टू bones जो है बच्चों वो correct answer है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फॉर बीइंग फंक्शनल अ प्रोटीन हैज टू एक्वायर एट लीस्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर तो टर्शरी स्ट्रक्चर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती ही है उसकी फंक्शनल होने के लिए ठीक है फोल्डिंग जो होती है उसमें टर्शरी स्ट्रक्चर तक पहुंचना जरूरी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिकल स्नैप्स ओके तो ऑप्शन पढ़ते हैं मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन्स रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूरो है ओके okay, नीचे वाला अब हमें सिर्फ पढ़ना है आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी यस तो यहाँ पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है ये नहीं होगा आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी नो एंड आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड यहाँ पे ऊपर फिर चेंज कुछ किया होगा उन्होंने आर नॉट इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी तो यस कह रहा है आर नॉट इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी नो तो यहाँ पे आपका जो बच्चों बी ऑप्शन होगा कि वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड नो ये ऑप्शन यहाँ पे बच्चों करेक्ट होना चाहिए ठीक है कुछ डिफरेंस आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस लास्ट फॉर मेनी डेज पैचिटीन डिप्लोटीन डायग्नेसिस एंड लिप्टोटीन तो डिप्लोटीन यहाँ पे करेक्ट होता है आंसर क्योंकि जो मियोसिस होता है जब एनिमल्स में तो सेल अरेस्ट हो जाती हैं डिप्लोटीन स्टेज में और ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है ठीक है तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज तो ये मैंने बहुत अच्छे से कराया था एक्सप्लेन करके आपको पहले के पेपर्स में भी आ चुका है यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन
एंड जो वैसे आंसर है इसका करेक्ट वो यही है नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोटेशियम पम्प थ्योरी विच एक्टिविटी विल नॉट अकर फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा डिसोसिएशन ऑफ मैलिक एसिड पैसे प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एच आई एन फ्रॉम गार्ड सेल्स टू सब्सिडियरी सेल्स एंड इंक्रीज ओ पी ऑफ गार्ड सेल्स बाई पोटेशियम मैलेट तो बच्चों यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is a copper containing protein acting as a mobile electron carrier? Plastocyanin, plastoquinin, pheophytin and cytochrome. So correct answer is your child, plastocyanin. Next question is what is? Select the incorrect statement. ABA acts as uh, antagonist to GAs and ethylene can act both as a promoter and an inhibitor of growth activity. And incorrect statement is asked, right? क्योंकि बाकी तो करेक्ट ही दिख रहे हैं मुझे ऑक्सीजन एंड एथाइलिन प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस एंड एप्सिसिक एसिड प्रमोट सीड जर्मिनेशन डी ऑप्शन जो है वो आपका ग्रोथ इनिबिटर की तरह ही वर्क करता है बच्चों एप्सिसिक एसिड जो होता है और ये सीड जर्मिनेशन को इनिबिट करता है बल्कि प्रमोट किसको करता है सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है ठीक तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सट्रेट इज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स एंड प्रोडक्ट न्यूक्लिक एसिड शुगर्स एंड बेसिस प्रोटीन अमाइनो एसिड फैट्स एंड मोनोग्लिसराइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स का मोनोसेक्राइड तो आपका जो फैट्स होते हैं दैट इज मोनोग्लिसराइड्स तो ये आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायाफ्राम अकर्स विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोराकिक चैम्बर इन द एंटीरियो पॉस्टीरियर एक्सेस तो ये तो है सही है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायाफ्राम अकर्स विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोराकिक चैम्बर इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सेज नो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अकर्स विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोराकिक चैम्बर इन द एंटीरियो पॉस्टीरियर एक्सेस एंटीरियो पॉस्टीरियर एक्सेस कह रहा है नो ये भी सही नहीं है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स अकर्स विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोराकिक चैम्बर इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस नो ये भी नहीं होगा तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन ही होता है बच्चों यही करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेट ऑफ एनिमल इज यूरिटेलिक तो एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स बोनी फिशेज एंड इंसेक्ट्स बोनी फिशेज एंड मैमल्स एंड मैमल्स एंड टेरिस्टियल एम्फीबियंस तो आपका डी ऑप्शन आपको पता चल गया होगा मैमल्स देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आउट ऑफ ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिब्स इन रिब केज ऑफ ह्यूमन हाउ मेनी रिब्स आर ट्रू एंड फॉल्स रिस्पेक्टिवली तो पढ़ा होगा आप लोगों ने एक ट्रू रिब्स होती हैं ठीक है एक होती है आपकी फॉल्स रिब होती हैं एक आपकी जो होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं वो इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ पेयर्स होती हैं आप लोगों को याद अगर हो और जो आपकी फॉल्स रिब होती हैं वो एट नाइन्थ और टेंथ पेयर होता है और जो ट्रू रिब्स होती हैं वो फर्स्ट सेवन पेयर्स होती हैं तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चों दैट इज ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिब्स इन रिब केज ऑफ ह्यूमन हाउ मनी रिब्स आर ट्रू एंड फॉल्स रिस्पेक्टिवली आउट ऑफ ट्वेल्व पेयर्स कह रहा है तो यहाँ पे आपके जो सेवन टू जो फोर्टीन हो जाएगा वो ट्रू वाली और उसके अलावा जो आपके उसमें आ जाएंगी दैट इज सिक्स है ना तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मोस्ट ऑफ द माइनो एसिड यूज इन प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू रिडक्शन एमिनेशन ट्रांस एमिनेशन कैटालिटिक एमिडेशन एंड नाइट्रिफिकेशन तो यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों ट्रांस एमिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेम्बर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मेराइन सिमेट्री एडल्ट आर रेडियली सिमेट्री एंड बॉडी सिस्टम प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल एंड डेवलपमेंट इन डायरेक्ट तो सी ऑप्शन यहाँ पे बच्चों करेक्ट होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है Which of the following possesses mammary glands? Truthio, pteros and hemidactylus and rana. तो यहाँ पे आपका जो है B option correct होगा बच्चों Pteropus. Next question क्या है Select the correct statement. Orthopoda is the largest class of kingdom Animalia. And closed type of circulatory system is found in annelids. And uh, nephron belongs to the class Reptilia. And Cetacula is the national bird. एंड ऑफ इंडिया ठीक है तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था कि दो टाइप का होता है एक ओपन टाइप होता है दूसरा होता है क्लोज टाइप होता है ओपन टाइप जो होता है वो उसमें डायरेक्टली सेल्स और टिश्यू जो होते हैं उसमें बात कर रहे होते हैं और जो आपका क्लोज टाइप होता है उसमें आपका प्रॉपर वेसल्स में ब्लड वेसल्स में ही ब्लड फ्लो होता है जैसे एनिलीडा हो गया कॉर्डेटा हो गया तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन एनिलीड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ बोनी फिश प्लेक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट गिल्स विद ऑपर कुलम एंड हैबिटेंट ऑफ मेराइन वाटर ओनली एयर ब्लैडर एबसेंट तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा गिल्स विद ऑपर कुलम 
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज यूनिफॉर्म एंड इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड फिर ऑप्शन में है द ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीशीज दैन द टेम्परेट ऑन पोलर रीजन तो करेक्ट लग रहा है ये तो बाकी के देखते हैं स्पेसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज द ट्रॉपिकल लैटीट्यूड हैव बीन डिस्टर्ब बाई फ्रिक्वेंट ग्लेसिएशन इन द पास्ट एंड डी ऑप्शन है आपका लेसर सोलर एनर्जी इन द टेम्परेट रीजन कॉन्ट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रेटर डाइवर्सिटी इन स्पीशीज बच्चों बी ऑप्शन ही सही दिख रहा है यहाँ पे बी ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन मेटाबॉलिज्म डिग्रेडेशन लीचिंग मिनरलाइजेशन डिग्रेडेशन फ्रेगमेंटेशन ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन लीचिंग फ्रेगमेंटेशन लीचिंग एनाबॉलिज्म मिनरलाइजेशन एंड डी ऑप्शन है आपका फ्रेगमेंटेशन हो फिर लीचिंग हो फिर कैटाबॉलिज्म फिर ह्यूमिफिकेशन एंड फिर मिनरलाइजेशन यही ऑप्शन सही है बच्चों करेक्ट स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें वो यही होते हैं नेक्स्ट है द पैथोजन कॉजिंग अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बिलोंग्स टू एनेलिडा ऑर्थोपोडा मोलस्का एंड प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ होता है बच्चों जो आपके प्रोटोजोन प्रोटेस्ट होते हैं जैसे अमीबॉयड प्रोटोजोन हो गया अमीबा एंड अमीबा पैरासिटिक होता है फ्लैजलेटेड में आपका ट्रिपानोसोमा हो गया जो कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ठीक है सिलिएटेड प्रोटोजोन जो होते हैं उसमें पैरामीशियम हो गया एक स्पोरोजोन जो होते हैं उसमें प्लाज्मोडियम हो गया और ये आपका मलेरियल पैरासाइट होता है ठीक तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट है नेक्स्ट क्या है वन कैन डिस्टिंग्विश अ लीफ फ्लैट फ्रॉम अ लीफ बाय द एब्सेंस ऑफ मिड रिप पेटियोल एक्जिलरी बर्ड एंड वेनेशन तो यहाँ एक्जिलरी बर्ड आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट है आपका डिप्लॉयड स्पोर्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय मॉसेस रस्ट कॉजिंग फंजाई जिम्नोस्पम एंड एनजीओस्पम तो रस्ट कॉजिंग फंजाई जैसे कि पक्सीनिया इसका एग्जाम्पल अच्छा है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाजेनेसिस और अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कैन बी ऑब्जर्व इन मेम्बर्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा प्लेटी हेलमेंथीज ऑर्थ्रोपोडा एंड एकाइनो डरमेटा तो सिलेंट्रेटा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज कार्टिलेज नॉट फाउंड एम्ब्रियोनिक एंडोस्कल्टन बिटवीन द क्रेनियल बोन्स टिप ऑफ द नोज एंड बिटवीन द वर्टिब्रा तो बिटवीन द क्रेनियल बोन्स आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे नेक्स्ट क्या है बच्चों क्वेश्चन पेरी प्लेनाटा अमेरिकाना इज ऑल्सो नोन एज अमेरिकन क्वेश्चन देखते हैं पेरी प्लेनाटा अमेरिकन इज ऑल्सो नोन एज अमेरिकन कॉकरोच विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट इज इनकरेक्ट नंबर ऑफ विंग्स टू पेयर्स नंबर ऑफ लेग्स टू पे थ्री पेयर्स एट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप एंड नंबर ऑफ ओवरीज टू तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चों टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच इट इज ओपन टाइप होता है ठीक है अभी आपको मैंने एक पहले क्वेश्चन में बताया था और यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वॉट इज द इंटरफेरेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्या ऑप्शन है आपके पास में रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ए इज सेमी कॉन्जर्वेटिव इन नेचर डी एन ए इज द जेनेटिक मटीरियल देयर इज सम जेनेटिक मटीरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बैक्टीरिया लैक्स जेनेटिक मटीरियल तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं टेंडेंस अटैच बोन्स टू मसल्स एंड लेगामेंट्स अटैच वन बोन टू अनदर दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ एरियोरल टिश्यू डेंस रेगुलर टिश्यू एडिपोज टिश्यू एंड डेंस इर रेगुलर टिश्यू तो यहाँ डेंस रेगुलर टिश्यू आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिक्वेंसीज ऑफ एलील्स ए एंड बी इन अ पॉपुलेशन एट हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल आर पॉइंट सेवन एंड पॉइंट थ्री रिस्पेक्टिवली ओके इन अ रैंडम सैम्पल ऑफ टू फिफ्टी इंडिविजुअल्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगस ओके okay, तो आपने हार्डी विनबर्ग के मैंने कई क्वेश्चंस कराए हैं पढ़ा होगा पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू या फिर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों वन होता है ना तो यहाँ पे आपको जो पी की वैल्यू दे रखी है क्यू की वैल्यू भी दे रखी है तो आप इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर जो आपका आंसर आना चाहिए बच्चों दैट इज़ वो पूछ कह रहा है हाउ मैनी आर एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगस यानी कि आपसे टू पी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है तो टू पी क्यू की वैल्यू कह रहा है तो जितनी भी आपकी वैल्यू आएगी ना तो उसमें ध्यान रखिएगा आपको टू फिफ्टी भी मल्टीप्लाई करना है तो पी की वैल्यू भी पता है आपको पॉइंट सेवन है और क्यू की वैल्यू पॉइंट थ्री है मालूम है ना तो टू इंटू पॉइंट सेवन इंटू पॉइंट थ्री करिए और साथ में टू फिफ्टी इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है तो वो भी मल्टीप्लाई करिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके देखती हूँ क्या आता है यहाँ पे आंसर सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन
वन ज़ीरो फाइव यस वन ज़ीरो फाइव आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों तो आप देखिएगा आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जब वीडियो बनाऊंगी मैं प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन का तो वहाँ पे सॉल्व कर दूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एन अर्ली कम्युनिटी नैरोनेश स्पेशलाइजेशन हाई स्पेसिफिक हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी हाई कम्युनिटी प्रोडक्शन डेंस फूड वेब तो नैरोनेश स्पेशलाइजेशन है Which hormone acts on the gastric glands and stimulates the secretion of hydrochloric acid and pepsinogen? Renin, glucagon, inulin and gastrin. So gastrin, you have the correct answer. Hoga, bacho. Next question is which of the following is synthesized by pars nervosa of the pituitary gland? ADH but not oxytocin. Oxytocin but not ADH. Both oxytocin and ADH and neither oxytocin nor ADH. So here you have the correct answer. Bacho. D is neither oxytocin nor ADH. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पॉलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन आता होगा थ्रो वन ऑफ द सिनर्जिट्स बाय पेनिट्रेटिंग एक्स बाय डिस्ट्रॉइंग एंटीबॉडल सेल्स बिटवीन सिनर्जिट एंड सेंट्रल सेल्स ए ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर्स इन अ टिपिकल मोनोकॉट रूट फ्रॉम द आउटर सर्फेस टू द पिथ पेरीसाइकल कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस एपीब्लेमा एपीब्लेमा एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स पेरीसाइकिल एपीब्लेमा कॉटेक्स एंडोडर्मिस पेरीसाइकिल एंड एपीब्लेमा पेरीसाइकिल कॉटेक्स एंडोडर्मिस तो यहाँ पे सी ऑप्शन बच्चों वो करेक्ट होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गनरीज इज बाउंड बाय द टोनोप्लास्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम वैक्यूल्स एंड लाइजोजोम तो वैक्यूल्स आपका यहाँ पे बच्चों करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग नीजल्स ग्रेन्यूज आर फाउंड इन सेल बॉडी एंड डेंड्राइड से तो करेक्ट है एक्जोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू सोडियम आइन एट रेस्टिंग फेज नो द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट्स इंपल्स फ्रॉम द सी एन एस टू वॉलेंट्री मसल्स एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी नो टिपिकल न्यूरोन्स इन पी एन एस आर नॉन माइनलेटेड ए ऑप्शन ही करेक्ट है बच्चों यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शिफ्ट द ऑक्सी हिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर टू राइट ये क्वेश्चन पहली बार आया है इतने पेपर्स में जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बच्चों इंक्रीज सी ओ टू डिक्रीज एसिडिटी इंक्रीज पी एच एंड डिक्रीज टेम्परेचर तो यहाँ ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज एक्चुअली इट्स वेरी गुड टॉपिक है ना इससे क्वेश्चंस आने चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल शिफ्ट ये हो गया द डिफरेंस बिटवीन जाइलम ऑफ एनजियोस्पम्स एंड जिम्नोस्पम इज दैट इन जिम्नोस्पम वेसल्स आर प्रेजेंट वेसल्स आर एबसेंट ट्रैकिड्स आर एबसेंट ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट तो वेसल्स आर एबसेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following plants has flowers which provides insect with a safe place for laying eggs? Amorpho, Phallus, and Valisneria, Jostera, all of these. So, कुछ species होती हैं floral की जो provide करती हैं safe place egg को lay करने के लिए ठीक है तो ये एक बहुत जो आपका A option में दे रखा है Amorpho, Phallus जो है ये एक बहुत tallest flower होता है और ये flower मतलब आप समझ सकते हैं कि आयर्स की हाइट फाइव से फाइव फीट से ऊपर होती है ज़्यादा होती है अराउंड फाइव टू सिक्स सेवन फीट के अराउंड होती है तो ये एक बेस्ट प्लेस है तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन वासा रेक्टार एबसेंट शॉर्टर लूप ऑफ एनले फ्यूअर नंबर इन नंबर एंड स्लो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तो करेक्ट आंसर है आपका सी फ्यूअर इन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम ऑब्लिक ब्रांचेज में अराइज एंड कम आउट ऑफ द सॉइल टू गिव राइज टू लीफी शूट बनाना मिंट क्रिजेंथिमम एंड पाइन एपल मिंट एंड जैसमिन स्ट्रॉबेरी एंड मिंट तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका है क्रिजेंथिमम एंड पाइन एपल आज के क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपका रिविजन प्रॉपर हुआ है ना तो आप आराम से उसको देखते ही डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे बच्चों बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड क्वेश्चन नहीं है ये When ground slurry of living tissue is strained through a cheese cloth, the filtrate is obtained. Select the correct statement regarding the filtrate. It is acid-soluble subtraction. It possesses inorganic compounds only. It is a mixture of macromolecules and micromolecules. Only four compounds are obtained. So, बच्चों ये आपका A option यहाँ पे correct होगा. Next question है, which of the following is not the part of heavy meromyosin (HMM)? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ग्लोबुलर हेड शॉर्ट आर्म बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन एंड बाइंडिंग साइट फॉर ट्रोपोमायोसिन तो यहाँ पे ये यह प्रोवाइड करता है आपकी बाइंडिंग साइट फॉर ट्रोपोमायोसिन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ सेल इनिशियल्स फॉर टिश्यू कल्चरिंग इज कॉल्ड कैलस हाइब्रिड सब कल्चर एक्सप्लांट 
तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द एक्स प्लांट ओके जो एक्स प्लांट होते हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं डाइसेक्ट करके या आप कह सकते हैं कि किसी टिश्यू के स्मॉल मास को ले करके और उससे फिर प्रॉपर कल्चर करा जाता है उसको और फिर उसके बाद में उससे जनरेट किया जाता है तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PCR सी आर इज अ साइक्लिक प्रोसेस दैट इज यूज टू एम्पलीफाई द डी एन ए फ्रेगमेंट ड्यूरिंग द एम्पलीफिकेशन नंबर ऑफ साइकिल्स इज जनरली कैप्ट बिटवीन थर्टी फोर्टी साइकिल्स हाउ मेनी नंबर ऑफ डी एन ए स्ट्रेंड्स विल बी प्रोड्यूस्ड इफ द नंबर ऑफ साइकिल्स वर कैप्ट टेन तो ओके यहाँ पे कह रहा है आपसे कि डी एन ए स्ट्रेंड प्रोड्यूस किया जाता है इन ईच साइकिल ऑफ पी सी आर आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है वो टू टू दी पावर एन होता है ठीक है तो यहाँ पे आपके टू टू दी पावर एन होता है तो यहाँ पे आपके कितनी साइकिल्स कह रहा है टेन साइकिल्स कह रहा है टू टू दी पावर क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा एन की जगह क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा और आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो यहाँ पे आपका वन जीरो टू फोर ही आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशनल अमिनोरोया में एक्सटेंड अप टू वन मंथ फिफ्टीन डेज सिक्स मंथ फाइव ईयर सिक्स मंथ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ अ क्रोमोजोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन अकर्स इन मेटाफेज एनाफेज प्रोफेज एंड टीलोफेज तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन जब होता है तो क्रोमोजोम पुल करते हैं जाते हैं पार्ट इन डिफरेंट सेल्स तो जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है इन द मिडिल में वो क्रोमोजोम से स्प्लिट होता है तो दिस स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग एनाफेज में होती है ना एनाफेज स्टेज जो होती है उसमें होती है और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट है जो मोस्टली क्वेश्चन आए हैं डिविजन में वो मेटाफेज या एनाफेज को लेकर के ही आए हैं दोनों स्टेजेस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका आई थिंक नेक्स्ट ज्यादा नेक्स्ट हो गया यस सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर एफ एस एच सेक्रीशन स्टिपुलेट सर्टोली सेल्स सर्क्रीशन ऑफ रिलैक्सन इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ह्यूमन प्लेसेंटा and diaphragm cervical caps involves physical barriers of contraception and human egg fertilization in fallopian tube to yahan pe aapka jo correct answer aayega bachcho wo hoga secretion of relaxing in the later phase of pregnancy human placenta bataya tha maine aapko usme ki placenta se kon kon se hormones aapke release hote hain to ye wala hormone maine aapko bataya tha question mein ki sabse last mein release hota hai at the end of pregnancy matlab bilkul relaxation hormone hota hai नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द टोटल सेल साइकिल टाइम फॉर आ गिवन टाइप्स कैन चेंज दीज चेंजेस आर प्राइमरली ड्यू टू वेरिएशन इन जीवन फेज जी टू फेज एम फेज एस फेज तो जीवन फेज यहाँ पे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लेग्यूमिनस प्लांट्स देयर एग्जिस्ट आ सिम्बैटिक एसोसिएशन बिटवीन द प्लांट एंड द बैक्टीरियम चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस तो द बैक्टीरिया डिराइव रिड्यूज एंड टू फ्रॉम प्लांट द बैक्टीरिया सप्लाई रिड्यूज एंड टू टू द प्लांट एंड रिसीव शुगर्स फ्रॉम प्लांट्स द नड्यूल इज प्रोड्यूस बाय द प्लांट इंडिपेंडेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड द प्लांट ग्रोथ इज इनिमिटेड बाय द फैक्टर्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि बैक्टीरिया सप्लाई रिड्यूज एंड टू टू द प्लांट एंड रिसीव शुगर्स फ्रॉम प्लांट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेंटा डेवलपमेंट कैन नॉट बी सीन ह्यूमन कोलम्बा हॉर्स एंड कैटल तो कोलम्बा जो होता है ये एक पीजन होता है और बर्ड इसमें जो है ऑब्वियसली ये बर्ड है तो प्लेसेंटा इसमें होता है इन द मैमल्स के केस में होता है इसमें तो प्रेजेंट हो नहीं सकता प्लेसेंटा ठीक है बच्चों तो बाकी जो आपके पास में ऑप्शन है वो ह्यूमन हॉर्स और कैटल तो इनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मियोसिस फर्स्ट इज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकल इन द टर्सरी फॉलिकल बी स्टेटमेंट है मियोसिस फर्स्ट ऊ जेनेसिस इज एन अन इक्वल डिविजन एंड और सी ऑप्शन है सी स्टेटमेंट है सॉरी ऑव्यूलेशन रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ सेकेंडरी ऊसाइड हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इन करेक्ट तो ये तीनों ही सही स्टेटमेंट है कोई भी नहीं करेक्ट है इन करेक्ट है इसमें बच्चों नेक्स्ट है आपका द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज शुक्रोज फ्रक्टोज लैक्टोज ग्लूकोज लैक्टोज होती है बच्चों सी ट्वेल्व एस ट्वेंटी टू इलेवन इसका फॉर्मूला होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन ऑफ बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन बाइनरी फ्रिजन ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन बाइनरी फ्रिजन बिल्कुल एक्जैक्ट क्लोन बनाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन्वेडेड द लैंड फर्स्ट प्लांट्स एंड क्वेल कैंथ एंड एम्फीबियंस या फिर रेप्टाइल्स तो करेक्ट आंसर आपका प्लांट्स है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर विद रिस्पेक्ट टू आर एन ए इंटरफेरेंस आर एन ए आई तो यहाँ पे आपका P और Q है तो इट इज एन इवेंट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग Q है आपका इट वर्क थ्रू आर एन ए इंड्यूज साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स तो आपके यहाँ पे जो करेक्ट पूछ रहा है तो ये P भी सही है और Q भी सही है तो बोथ
ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट अबाउट डार्विनियन वेरिएशन रिजल्ट इन ग्रेजुअल इवोल्यूशन स्मॉल वेरिएशन डायरेक्शनल वेरिएशन एंड डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन एंड तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन बच्चो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज आर इंक्लूडेड अंडर ऑर्डर पॉलीमोनेल्स तो फैबीएसी कॉन्वोल्यूवेसी एंड लिलियसी एंड मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन ही बच्चों करेक्ट होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं आज थोड़ा स्पीड में करा रही हूँ बच्चों आप लोगों को पेपर क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट अगर आपने पढ़े हुए हैं तो डायरेक्ट आंसर देने वाले हैं कुछ में हिंट मिल जा रहा है आपको तो कुछ में तो आपको डायरेक्ट अपना अगर आपने पढ़ाई सही से करी है साल भर तो आपको आराम से आंसर इसका मिल जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिविजन इन टेक्जोनॉमिकल हायर की डाइकॉटी लिडनरी एंड एनजियोस्पर्मी डिप्टेरा एंड सैपिनिडेल्स तो यहाँ पे आपका एनजियोस्पर्मी करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्टिव डिजीज एड्स कैंसर हेपेटाइटिस बी टाइफॉइड तो कैंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बच्चों जिन बच्चों को ये वीडियो हेल्प कर रहा है तो बच्चों वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन अ रिलेशनशिप ऑफ लाइक एन फंगल पार्टनर इज मेटाबायन फाइकोबायन माइकोबायन एंड प्रोबायन माइकोबायन होता है बच्चों लंगाई एंड सॉरी लाइकेन्स एंड फंजाई का एसोसिएशन होता है ठीक है तो लाइकेन्स जो होते हैं सिम्बैटिक एसोसिएशन होता है और ये एसोसिएशन किसके बीच में होता है लाइकेन उसको कहा जाता है दैट इज द एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई ठीक है जिसमें एल्गो कंपोनेंट जो होता है वो फाइकोबायोट होता है और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको माइकोबायोट होता है तो माइकोबर्ड वैसे भी फंजाई के लिए ही यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच एंटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरेथ्रोब्लास्टोसिस फॉर टेलिस एंटीजन ए एंटीजन बी आर एच एंटीजन एंड एंटीजन ओ तो आर एच एंटीजन आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कंप्लीट टर्न ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स ओ गॉड 3.4 पॉइंट फोर एंगेस्ट्रॉम थर्टी फोर एंगेस्ट्रॉम थ्री पॉइंट सिक्स एंगेस्ट्रॉम एंड थर्टी सिक्स एंगेस्ट्रॉम तो भैया जो आपकी डी एन ए होता है उसकी विथ होती है ट्वेंटी फोर एंगेस्ट्रॉम कम्प्लीट पूरा जो एक टर्न होता है उसकी होती है थर्टी फोर एंगेस्ट्रॉम जो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है थ्री पॉइंट फोर एंगेस्ट्रॉम क्योंकि जो आपके कम्प्लीट टर्न में बेस पेयर्स होते हैं वो होते हैं टेन बेयर्स टेन बेस पेयर्स ओनली ठीक है अगर डी एन ए का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो पूरा कंप्लीट घूम करके डीएनए आता है तो उसके जो दोनों टर्न्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस है 34 और उस टर्न के बीच में सिर्फ 10 बेस पेयर्स आएंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3.4 पॉइंट फोर एंगेस्ट्रॉम ईच बेयर बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस होगी तो यहाँ पे आपसे कंप्लीट टर्न की पूछ रहा है तो थर्टी फोर आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन इज लेस देन वन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीपीटी वैक्सीन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस एक्सेप्ट पर्ट्यूसिस डिप्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस टेटनेस तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बच्चों ट्यूबरकुलोसिस आपका होगा और बाकी आपका जो है नहीं है करेक्ट ऑप्शन क्योंकि जो ओपीवी होती है वो वैक्सीन होती है पोलियो की बी जो होती है वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस होती है और जो डी है आपकी आ, आ, जो आपका ट्यूबरकुलोसिस तो हमारा है कंसीडर है इसमें जो आपकी क्या बोलते हैं डीपीटी की जो होती है द वैक्सीन जो होती है उसको प्रोफाइलेक्सिस होती है तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर वो ट्यूबरकुलोसिस ही होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका इन आर टी सी एस साइकिल हाउ मनी एन ए डी एस टू एंड एफ ए डी एस टू आर प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली तो थ्री एन ए डी एस टू एंड वन एफ ए डी एस टू पहले ही ऑप्शन में दिख गया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डज नॉट इंक्लूड इको फ्रेंडली क्रॉपिंग ग्रीन रिवोल्यूशन आई पी एम एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल तो यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स लैब स्टैंड फॉर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबेसलस बेसोफिलस बैक्टीरिया लैक्टोस एसिटल डिहाइड बैक्टीरिया या फिर लेबोरेटरी लैब स्टैंड फॉर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लास्ट फोर क्वेश्चन बचे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड कैटक्लो माइंस मिनरलोकॉटिक्वाइड्स ग्लूकोकॉटिक्वाइड्स एड्रीनेलिन एंड मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट तो एड्रीनेलिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इम्बाइबिशन इट इज अ काइंड ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द एफिनिटी बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज नॉट अ रिक्वेस्ट सी ऑप्शन है एब्जॉर्बन ऑफ लिक्विड बाई सीड्स एंड वेट वुड इज एन क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इट एंड डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एब तो यहाँ डी ऑप्शन ही बच्चों करेक्ट होगा नन ऑफ द एब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट हैज बीन यूज टू स्टडी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग स्पायरलना हाइड्रोला एंड क्लोरेला एंड एकॉर्निया तो यहाँ पे हाइड्
ओके नाउ दिस इज सबमिट और अब मुझे अपना नेट इसका ऑन करना होगा प्लीज़ वेट व्यू फीडबैक तो इसके लिए मुझे सेटिंग्स वापस से चेंज करनी होगी बच्चों ये मैं आपकी डिमांड पे ही सबमिट कर रही हूँ देखते हैं क्या हुआ है रिजल्ट इसका तो यहाँ पे आ गया है ये हमारा फीडबैक दिखा रहा है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में आज बहुत स्पीड में हमने क्वेश्चन कम्प्लीट किए हैं टाइम देखती हूँ अभी लास्ट में कितना कम लगा है हमें तो डेटा सक्सेसफुली हो गया है सबमिट तो यहाँ पे हमने फिजिक्स केमिस्ट्री तो अटैम्प्ट नहीं किया था यहाँ पे हमने जो किया है अटैम्प्ट वो आपका सिर्फ बायोलॉजी किया है आपका 68 नंबर का क्वेश्चन जो है दैट इज़ इन डाउट कौन सा क्वेश्चन था ये देख लेते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेंटा डेवलपमेंट कैन नॉट बी सीन कोलम्बा ही तो मैंने आपको बताया था आई थिंक मैंने कोलम्बा जो है वो टिक नहीं किया था इस वजह से ये दिखा खा रहा है ठीक है बाकी तो बाकी सारे आपके सही हैं तो यहाँ पे जो स्कोर भी देख लेते हैं हम कितना आया है हमारा सब्जेक्ट वाइज स्कोर ये केमिस्ट्री का नहीं है बायोलॉजी में आपके 89 नाइन क्वेश्चन को करेक्ट दिखा रहा है एक कोलम्बा वाला ही जो है क्वेश्चन आपका वो केवल मैंने शायद टिक करना मैं भूल गई थी क्योंकि आंसर तो मैंने आपको कोलम्बा ही उसका बताया था तो आप देख लीजिए क्वेश्चन कितने आपके करेक्ट हैं कितने रॉन्ग हैं और आई होप कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी बच्चों तो चलिए यहीं पे इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ में वापस से तो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक ओके एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स बच्चों एज मच एज पॉसिबल इट विल हेल्प मी अलॉट क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे मेरे भी वीडियो देखेंगे उतने ज़्यादा उनकी डिमांड्स होंगी तो उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर और वीडियोज उस टाइप के प्रिपेयर करूंगी क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आ रही हूँ वो दूसरे के दिमाग में आ सकती हैं तो इसलिए अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आप लोगों को ही बेनिफिट इससे होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आएंगी और उन क्वेरीज के बेस्ड फिर मैं वीडियोज़ प्रिपेयर करूँगी इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि बच्चों वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो शेयर किया करिए सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन वंस अगेन बाय फॉर दिस टाइम जस्ट स्टेट यून विद बायोमेनिया एंड एंजॉय द नॉलेज बाय